வணக்கம் இது உங்கள் கட்டல் எழுது இன்றைக்கி எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு இருக்கிற ஒரு காமனான ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா குழந்தைங்க நம்ம சொல்கிற பேச்சை கேட்குறது கிடையாது நம்ம சொல்கிற எந்த விஷயத்தையுமே செய்கிறது கிடையாது ஈவன் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட நம்ம அவங்க பின்னாடியே வந்து துரத்த வேண்டியிருக்கு அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்கிற பேச்சு கேட்குறது இல்லை அப்படின்றதுனால அவங்க நம்மளை டிஸ்டர்பே பண்ணுறாங்களோ இல்லை ரொம்ப லேஸியாக இருக்காங்க அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு டைமை கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணி அடுத்தடுத்து இந்த இந்த ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிள் தான் ஈவன் பெரியவங்களே நம்ம எத்தனை பேர் நம்ம டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொட்டீனாக வந்து நம்ம பண்ணுறோம் கிடையாது சில ரொம்ப சில பேர் தான் ரொம்ப பிளான் பண்ணி அழகாக டைம் மேனேஜ் பண்ணி ஒர்க்லாம் பண்ணுறோம் நம்ம அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து பண்ணும்போது கிளாக்கை பார்த்து இது செவன் ஓ கிளாக் இந்த ஒர்க் பண்ணணும் எயிட் ஓ கிளாக் இந்த ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம ஒர்க்கை நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறோம் பட் ஆனால் குழந்தைங்க இப்போ அண்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு டைம் பார்க்க தெரியாது ஸோ இந்த டைமுக்கு இது பண்ணணும் இந்த டைமுக்கு இது பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து புரியாது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் டைம் அப்படின்றது வந்து சாப்பிட்ற டைம் தூங்குற டைம் ப்ளே டைம் ஸ்டடி டைம் இது ஸ்கூலுக்கு போகிற டைம் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்போ எப்படி நம்ம அவங்கள ஈஸியாக அவங்களோட ரொட்டீன்ஸை நம்ம செய்ய வைக்கலாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கைடன்ஸ் கொடுத்து என்கரேஜ் பண்ணோன்னா அவங்களையும் நம்ம டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப நல்லாவே பண்ண வைக்கலாம் அதுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்ற சில சில டிப்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எவ்வளோ சீக்கிரம் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் ஈவன் ஏர்லியாக டூ இயர்ஸில் கூட நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா அதுவும் ஒரு ஸ்கில் தான் நீங்கள் சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் என்னெல்லாம் சொல்லித்தரீங்களோ ஈஸியாக அவங்க வந்து கிராஸ் பண்ணிப்பாங்க அதுக்கு மேலே பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் எப்பயுமே சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு கீழே நம்ம சொல்லி கொடுத்தா அது ஒரு ஹேபிட்டாக கூட மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அடுத்தது ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே டிவைட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஒர்க் எல்லாம் டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சார்ட்டில் நீங்கள் எழுதி வாலில் ஹேங் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி இப்போ சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு பிலோ இருக்க குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ரொட்டீன்ஸ் ஏஞ்சதுலேருந்து என்னென்ன பண்ணணும் ப்ரெஷ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரீடிங் டைம் ஸ்டோரி டைம் இந்த மாதிரி சிம்பிளான ரொட்டீன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் எழுதி அவங்க கண்ணில் பட்டுற மாதிரி நீங்கள் ஓட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ அவங்க ஒவ்வொரு டாஸ்க்கையும் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஏதாவது ஒரு டிக் மார்க் மாதிரி கொடுக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஸ்டார் கொடுக்கலாம் இல்லைனா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கிளிப்ஸ் இருக்குல்ல துணி காய் போடுற த்ரிக் கிளிப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த கிளிப்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு டாஸ்க் முடித்தோன்னா அந்த இடத்துல பின் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ தட் அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த டாஸ்க் முடித்தாச்சு இந்த டாஸ்க்குக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும் சின்ன பசங்களாக இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப சின்ன பசங்களுக்கு நம்ம பிக்சர்ஸ் வச்சு அந்த மாதிரி ஒரு சார்ட் ரொட்டீன்ஸ் நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இந்த ரொட்டீன் சார்ட் எல்லாமே நீங்கள் கொஞ்சம் கூகுள் பண்ணிங்கன்னா பின்ட்ரெஸ்லேயே நிறைய ஃப்ரீ பிரிண்டபிள்ஸ் நிறையா கிடைக்கும் நீங்கள் அதை எடுத்து நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அதை நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வச்சுட்டு நீங்களே கூட ட்ரா பண்ணி நீங்களே உங்களோட ரொட்டீன்ஸ் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பிலோ சிக்ஸ் இயர்ஸ் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் டைம் வந்து பார்க்க தெரியாது அதனால் நம்ம டைம் ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணாமல் சார்ட்டில் நீங்கள் ஜஸ்ட் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் வந்து எழுதி நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அபவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு சிக்ஸ் இயர்ஸ் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு கிளாக் பார்த்து டைம் அவங்களால வந்து சொல்ல முடியும் அதனால் ஒரு நாளைக்கு அதே மாதிரி அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றது நீங்கள் கூடவே உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் பெரிய குழந்தைங்களாக இருக்கிறதுனால அவங்கக்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட கேட்டு இன்றைக்கி என்னெல்லாம் நீ பண்ண போகிற இன்றைக்கி என்னெல்லாம் ரொட்டீன்ஸ் அடுத்தடுத்து என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றத டைம் போட்டு இந்த டைமுக்கு இப்போ எயிட் ஓ கிளாக் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அதுக்கடுத்து எயிட் தேர்ட்டிக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்க நைன் ஓ கிளாக் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத ரொட்டீனாக ஷெடியூலாக நம்ம அதே மாதிரி சார்ட்டில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வாலில் ஹேங் பண்ணிக்கலாம் பெரிய பசங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரூல்ஸ் மாதிரி வந்து செட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி இந்த இந்த விஷயம் டெய்லி ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக கம்பல்சரியாக பண்ணி ஆகணும் அப்படின்றத வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ரூல்ஸ் செட் பண்ணுங்கள் இந்த விஷயம் முடித்தாதான் இ
என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அவங்க சும்மாவே வந்து புக் வச்சுட்டு இல்லை டைம் பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஃப்ரீ டைம்லேருந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் இல்லை அவங்க டிவி டைம்லேருந்து டென் மினிட்ஸ் கட் ஆகிடும் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் டே செட் பண்ணி வைங்க அடுத்தது குழந்தைங்களுக்கு டைம் லிமிட்ஸ் வந்து புரியாது இப்போ டிவி டைம் இப்போ ஸ்க்ரீன் டைம் ப்ளே டைம் இதுக்கெலாம் ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் வச்சோன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இப்போ ஒன் ஹவர் அப்படின்றது வந்து எவ்வளோ நேரம் அப்படின்றது தெரியாது ஈவன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட எவ்வளோ நேரம் அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு புரியாது அதே மாதிரி தான் பெரிய குழந்தைங்களும் இப்போது விளையாட போகிறாங்க டிவி டைம் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா டிவியில் உட்காந்தா அந்த டைம் போகிறதே தெரியாது அவங்களால ஒன் ஹவரில் நம்ம சொன்னால் எந்திரிக்க முடியும் பட் ஆனால் அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லாமல் அவங்களா செல்ஃப் கண்ட்ரோலாக அதை வந்து பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு அலாம் கிளாக் மாதிரி வந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒன் ஹவரில் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணி வைக்கலாம் இல்லை கம்ப்யூட்டர்லேயே ஒன் ஹவரில் ஷட் அவுன் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதை ட்ரை பண்ணலாம் இது மாதிரி சின்னதுலேருந்தே நீங்கள் வந்து பழக்கினீங்கன்னா ஒன் ஹவர் இப்போ அலாம் கிளாக் அந்த ஒன் ஹவரில் அலாம் அடிக்குதுன்னா அந்த ஒன் ஹவரில் அவங்க ஷட் அவுன் பண்ணிவிட்டு வரதுக்கு பழகிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பெரிய குழந்தைங்களாக ஆக அந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ரொம்ப ஈஸியாகவே வரும் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தோன்னா நிறைய குழந்தைங்களுக்கு இப்போ இந்த டைமுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த டைமுக்கு இந்த டாஸ்க் தான் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து தெரியும் பட் அது பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் இருக்காது ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷனாக அவங்க பண்ண முடியாது இது ஏன் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வீட்டில் ரெண்டு பசங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு குழந்த படிக்கிற டைம் அப்படின்னா சின்ன குழந்தைய நம்ம ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணி ரொம்ப சின்ன பசங்களாக இருந்தால் அவங்கள பேசாத விளையாடாத அப்படின்னு நம்ம வந்து ரொம்பவும் கண்ட்ரோலும் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி டைமில் பெரிய குழந்தைங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் இருக்காது அவங்களோட நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா அவங்களால ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்த பண்ண முடியாது அதே மாதிரி வீட்டில் அவங்க படிக்கும்போது வீட்டில் யாருமே வந்து டிவி பார்க்குறதோ அந்த மாதிரி வேறு விஷயங்கள் பண்ணுறது இருந்ததுன்னா அவங்க ஈஸியாக டைவெர்ட் ஆகிடுவாங்க அதுக்கு என்ன நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஸ்டடி ஏரியா இல்லைன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸே இல்லாமல் ஒரு குவாயட்டான ஏரியா நம்ம வந்து செட் பண்ணி கொடுத்தோன்னா அவங்க ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரிவார்ட்ஸ் இந்த ரிவார்ட்ஸ் கொடுக்கறது கரெக்டாக தப்பா அப்படின்றது வந்து ஒரு பர்சனல் ஒப்பீனியன் தான் ஒவ்வொருத்தருக்குமே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது தப்பு அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது சின்ன சின்ன ரிவார்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம பெருசாக எக்ஸ்பென்சிவாக எதுவுமே வாங்கி தரப்போகிறது இல்லை இப்போ இந்த டாஸ்க் முடித்தா ஒரு ஸ்டார் இப்போ கு குட்டி குழந்தைங்களுக்கெலாம் ஒரு ஸ்டார் கொடுத்தாலே அது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணணுன்னாலும் ஒரு அப்ரிஷியேஷன் இருக்கணும் ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கணும் ஈவன் நம்மளுக்குமே அப்படி அப்ரிஷியேஷன் மோட்டிவேஷன் இருந்தால் தான் நம்ம அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் நம்ம வந்து நம்மளால் ஈஸியாக நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி தான் குழந்தைங்களுக்கும் ஒன் வீக் இந்த டாஸ்க் முடித்தா ஒரு குட்டி ஸ்டிக்கர்ஸ் இல்லை ஸ்மைலீஸ் ஸ்டிக்கர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும் அது கொடுத்தாலே அவங்க ஹாப்பி வேறு எதையுமே அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண போகிறது இல்லை அதே மாதிரி கொஞ்சம் அதுக்கு அடுத்தது என்னென்னா இப்போது பார்க் போய் விளையாடலாம் ஒன் ஹவர் விளையாடலாம் இது எல்லாமே நீ ஒன் வீக் கண் கம்பல்சரியாக ஃபினிஷ் பண்ண கரெக்டாக ஃபினிஷ் பண்ண அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன் ஹவர் ப்ளே டைம் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கொடுக்கும்போது அவங்க ரொம்ப மோட்டிவேட்டடாக அவங்க அந்த விஷயத்த பண்ணுவாங்க இது மாதிரி ரிவார்ட்ஸ் கொடுத்து கொடுத்து நம்ம ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் செய்ய சொன்னால் அது கெட்டு போயிடுவாங்களோ பசங்க அதை தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்களா நாளைக்கு அது இல்லாமல் வேறு எந்த விஷயமும் பண்ண மாட்டாங்களா அப்படின்னா அதெல்லாமே வந்து கிடையாது சின்ன பசங்க நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வீக் இந்த டாஸ்க்கெல்லாம் பண்ணாலே வந்து பெரிய விஷயம் ஒன் மந்த் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஒரு பெரிய விஷயம் அதனால் ஒன் மந்த் கழித்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை மறந்துடுவாங்க அண்ட் கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்து பழக்கிட்டீங்கன்னா அது ஒரு ஹேபிட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை எடுக்கணும் இந்த ரொட்டீன்ஸ் மாதிரி சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் அந்த ரொட்டீன் சார்ட் எடுத்துட்டாலே அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஹேபிட் வந்து வந்துடும் அந்த ரிவார்ட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஞாபகம் இருக்காது இது கொடுத்தா தான் பண்ணுவேன் அப்படின்லாம் கண்டிப்பாக கிடையாது அண்ட் லாஸ்ட்டாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் செட் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கணும் ரோல் மாடலாக இருக்கணும் நம்ம எந்த விஷயத்தையுமே ரொம்ப ரஷ்ஷப் பண்ணாமல் ஒரு விஷயத்த பிளான் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா அதை நம்ம குழந்தைங்க நம்மளை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க யூஸ்வலாக நம்ம சொல்லி செய்கிறத விட நம்மளை வாட்ச் பண்ணி செய்கிறது தான் நிறையா